افغانستان کی سولہ و امنیت دے سیمی ہی و دونو پا گٹا افغانستان کی دے سولہ و امنیت ٹنگخ دے امریکا و سیمی ہی و دونو گڑا موخا جنرال جوزیف ووٹل دے ازبیکستان و لس مشر سر پلی دنہ کے افغانستان کی سولہ دے سیمی و نڑے دے ٹول ہی و دونو پا گٹا بللے ایران تا دا تارک شا به رامی سفر که تر لاسه شوی هو کده دا ایران و افغانستان تر من دا سیاسی و پوزی همکاره و سند لسلیک شو پا تاکرو که للاس وحنی دولتی اسانتیا و تخطر گتنه یوش میرو وکیلان لدولتی اسانتیا و تخطر گتنه در راتلون کو تاکنو لپار کمپاین کبوی او اندونیزیا که پر لپسی زن مرگی بریدونا چرواکی تروسا دغو بریدونو که دنهو کسانو وجل او تلویختو تپی که دل تایده بی ده دولسو بجو پختو خبر سر موتم شید سلامونا ز خطر صفحه مود دول صبح جو خبر که لبش پر خبر نوسره هر کلای کوم در امریکا در مرکزی پاوز قماندان بایی افغانستان که در امنیت و سول تینگخت در امریکا و سیمی هی بادونو گردی مخیدی جنرال جوزف ورچل چی پرون لتاجیکی چرواکو سر تلیدنی و روستا تشکن تطلالی دوز بکستان والاس مشر شوکت میر زیایوف سر پا لیدن که بیلی چی پا افغانستان که سولا ده سیمی و نرهی ده طول و هی بدونو پا گتا ده جنرال جوزف او زیایوف تینگار کرده چی پا افغانستان که سولا و تیکاو ده سیمی هی بدونو ترمنز ده اقتصادی و سوداگریز و همکاره و لپاره زمینه برابره بی او ده بنسطیز و پروژو پلی کولو لپاره هم شرایط رامنسته کوي په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت په لارو چارو سربیره سیمه کې د نویو ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې په ګډې مبارزې هم خبرې وشوې پکتیکا کې اعتراض کوونکو د ټاکنو کمیسون کار کوونکو ته د کار اجازه ورکړه خو خیمه ای نه د ټوله کړی اعتراض کوونکي وایي تیر مازدیګر مهال والی خیمې ته ورغلی بو او دوی ته یې ویلي که چیرې ستونزه مو د دریو ورځو په ترس کې هواره نه کړه بیا د ټاکنو کمیسون دروازه وتړي چې دوی هم ورسره منلې ده خو اعتراض کوونکي وایي د ولسوالیو د نوم لیکنې پروسې توکي تر هغې نه پریږدي چې ستونزه یې هواره نه شي اعتراض کوونکو له هغه وروسته د ټاکنو کمیسون دروازه تړلې وه چې په سیمو کې اووه اویا د نوم لیکنې مرکزونه د نامنیو له امله بند اعلان شول ایران او افغانستان د سیاسی او پوزی همکاره و سند لس لکرل او د یو بل ترمنز د دفاعی پوزی او همکاره و د لومنی کمیسون پر جوړولو حکری ترسی دلی تارق شابه رامی چی د ایران د دفاع وزیر په گدون د ایرانی چارواکو د لیدنی لپاره تهران تطللی خپل ایرانی سیال امیر حاتمی سره تر لاسا شوی هو کری تا د دوارو هی وادونو داری کو او هم کرای و پیاورتیا کی چیتی پر مختک بولی د ایران دفاع وزیر هم بایلی چه افغانستان نباید د نره والو او سیمایزو د سیالای زای وگرزی بلکه د سیمایزو هم کرای و تمزای بی د غزنی ولایت تندر ولس ولای د طالبانو په ولکه کې ده د اندړ ولس ولای امنیه قمندان د دغه ولس ولای د امنیه قمندانۍ ودانۍ په شاو خوا کې د طالبانو د پراخ شتون په اړه اندېښنه څرګندوي له دې سره سم قاسم دی سی وال د اندړ ولس ولای ولس وال وای د غب ولس ولای د طالبانو په ولکه کې ده او د دغه ډلې د یو لیک په ترس کې د دغه ولس ولای له میشتو ځواکو 
کنو وقتی چیزان دویت وسپاری لادی سرانو موارای وای و اون ایکی که دغی ولاس وعلای تدریز زوک وارو خود روسا هیچ مرستا ندارسیدلی. پر تاکنو که دیو شمیر وکیلانو پر لاس وحنی نی وکی که گی دی پاکتیا و سیدون که دی ولسی جرگی و سنه و وکیلانو تا دی تیر پا پرتلا دی دو هم را دولتی اسانتیا و ورکده دی ولایتی داری کم زوری بولی او وای وکیلان لدولتی اسانتیا و تقا پا گتنی راتون کو تاکنو لپارا کم پاین که بی ولایتی چارواکی هم وای دی وکیلانو پر وران دی که بی وسی دی او لمرکزی حکومت تا دو وکیلان و دو لاس وحنی دو مخنوی غوخته نکوی پکتیا هم یو لحق و لیتونو چخه دی چه در اطلون که ولیسی جرگیا و لسواله شورا گانو در تاکنو لپار در نوملکن بحیر پکی کمرنگ دی وز دی ولیت دو لسمشر پا امر یو لورد پوره های تراغلی ترچو دو انتخاباتو پتر و دو خلق استونزی لنگدی واوری و دو حل لاری ورطا ولیت بی دا دی ولیت و سیدون کی وای دو لسی جرگی و کلان دا منیت دا خواندی تو با پنور و پلمو لنزامی دا روزیات امکانات اخلی و در اطلون کو تاکنو لپار تر تاکلی مودی مخی پا کی خپل کم پا انتر سرکوی کورمی چه دی تذکیری و دی پارا زورت های اکثر وقت دو مو پو ولایت که موجودیت نداری دی مور او مایده چالان مرکز دو مو دی ولایت سرکت تیرو که سکم و امکانات وکیلان و لرال اوست دولت ورطا دو برابر کردی دی زکا پیوازی دی دی سهولتون ایجاد که خلقو تا عام و وگرو تا سهولت ایجاد که برعکس دی دی وکیلان پر خدمت که اکثر امکانات ور کردی اگه که نظامی ادارو امکاناتی که دی پولیسو دی او یا دی نور ادارات و دی در طولی وکیل سیبانو تا پا اختیار که ور کردی دی او وکیلان لکس انگا سلازم دی دل تراس پیوازی دی خلقو تا خدمات ارزای که برعکس دی دی دولت دی چارواکو سرا یوزای رازی خاص پل انتخاباتی کمپانیو نمخت بیای ولیتی دارا هم منی چه دا پارلمان پا وسنه وکیلان و ازور نرسی گی او پا زیاد و ادارو که وز هم مقراره برحال وکیلان و پا خوا خطر سرکی گی مدیدیر پاره چه دیده و خلق و مخم نیولوی دا چه چوب دا کارو نکوی اغا مفصد دا کلا چه مفصد دا نو سارم والای که دول سب دی لطفا دی او فرمان دی دوی پو مورد که صادر شی دی دوی خلق و دا غا حق دی سلب شی تر چونو رو دا پایدان خالی شی این مونگ سفر یو هدف هم دا دا چه پو خلق و بانده تینگار مکو چه دوی بیا دی دا سی وکیلان و کلاس که زانو نوانه چه وی چه پینزه کار نو رو با مصوری گی بل لور تا دا راغل حیات خرد نبی مصداق و ای حکمت پا انتخابات که دا مداخله دا مخنوی لپار جمن دای او حقا کسان چه پا هر کچه وی چرن والی تا بای ماری فکری و از با هم پاکتی کاکی د اعتراض کون کود هوکری پتلا پتراو چی د دغولایت ل والی سرا پر ب ب کمی مسالی او ب استونزی تر کمی مودی پریدا هواریدو ب ت باندی سر سالای شفیدی پدی تراو با د پاکتی کا والی ویان محمد الرحمن ایا سرا لند تلفنی مراکا ولرو خاله یا یاز خرخ لی به کدایش و بیاس چی د پاکتیکا والی او واقعی تراس کون کی چه د تاکنو پرسری به به اتراس کری و به پرسه سال شدیدی او داغ د مرکزونو د واو یا مرکزونو د ثرالو مساله سه دا؟ بله سلام تا شکا درانولی دون کتا بعد به سلام رکام د پاکتیکا ولایت د اورگون زن ارسی من عام نسیم تاکه که در تکانو لپاره در نمونه کنی مرکزونه هزار شویی در تکان کمیسیون دلوری آمینتی گوآکون او پاره پاره زنوقه نو دادور از اینکه چه در پاکتیکا در آمده زنیم دور گونسون کامی مشرانو مدنی فعالانو زنانو اکثراتون او کلا توی تحتون خیمه ولا که ولا ولایتی داره پختلا جناب ولی سه دغام سالا میربانی خغلا یا یاز د پاکتیکا والی ویان د محمد الرحمن ایا سره مو تلیفونی اړی کا پریشوا همکاران به مو هڅه وکړي کې امکان و بیا هم دوی سره اړی کنی سو او د دغه موضوع نور جزیات بل دوی څخه ترلاسه کړو 
د پریکندم لا چړم موریت خمندان وای د افغانستان امنیتی سواکونه مات نه منون کی دی او ترهګرو ته به مات ورکړي جنرال جان نیکلسون کابل کی د ناټو قمندانی کی د مات نه منون کو لوبو کی د سیالای لپاره د پوز ټپی سرتیرو د ټاکنې په مراسمو کی به ویل چې امریکایی سواکونه به هر څومره نیټه پوري چې افغانستان کی د سول یا ټیکاو د رامنسته کې دول پارا ارتیاوی پاتی شی نو جوزیاتی پا چمتو شوی رپورت کې افغانستان کې د سولې ټینګښت او د ترهګرو بشپړې ماتې لپاره د امریکا او ناټو د دوامدارو مرستو ژمنه د غوث ملاتړ د ماموریت قماندان چې دلته د ماتې نه منون کلوب لپاره د ټپي سرتیرو د چاڼ کولو لپاره راغلې افغان امنیتي او دفاعي سرتیری نه ماتې دونکې بولي او ټینګار کوي چې دا سرتیری به طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ته ماتې ورکړي undefeated that is what the afghan national defense and security forces are د افغانستان ځواکونه نه ماتې دونکې دي او دا ثابت کړي هم دي تاسو نه ماتې دونکې یاست او افغانستان نه ماتې دونکې دی تاسو یوازې افغانستان لپاره نه بلکې ټول نړۍ لپاره جګړه کوي تاسو یوازې نه یاستئ موږ تاسو تر څنګ ولاړ یو او دغه هیواد ته بیا به دوامدار سوله او ثبات راوړو د ناټو ملکی استازی هم چې د مراسمو کې ګډون کړی د افغانستان امنیتی ځواکونو سره پر اوږدمهالې همکارۍ ټینګار کوي که نن ماشومان ښوونځي ته ځي میرمنې له خپلو حقونو برخمنې دي او خلک په ازاده توګه خپل استازي ټاکي ستاسو د حدسو او سرکندونو پایله ده داسې سختو شرایطو کې ناټو ستاسو تر څنګ ده او ناټو به د سولې او ثبات ټینګښت او ټیکاو رامنځته کولو لپاره تر هر وخت چې اړتیا وي ستاسو ملتیا کوي د افغانستان د پوځ مشر هم د جګړې ډګرونو کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او ژمنه کوي چې ترهګرو سره مبارزه کې به د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هر ډول ستونزې ختموي ما اگر شهید میشیم اگر معلول میشیم اگر معیوب میشیم به خاطر هدفی کې انتخاب کدیم به خاطر او هدف است او هدف چی است صلح آرامش است ثبات و ترقی و تعلیم مردم افغانستان است دخترای جوانی که میرم پانتون میخوانم شعار نوشته میکنم سرباز وطن خون شما حیات ماست او میفهمه ارزش خون شما را سنگرداری شما را بلاخره سربازی شما را تاکل شویده چه در تپی سرتیر و ترمنز مات نمونون که سیاله در پینزه سو و دیرش که سان و ترمنز در اکتوبر پو میشت که در استرالیا پو سیدنی که ترسرشی در سیاله و تال افغانستان هم اطول و بغال و گردون کرده وس هم دا چې د غزني ولایت اندړ ولس والی د طالبانو په ولکه کې ده او د اندړ ولس والی امنیا قومندان د دغه ولس والی د امنیا قومندانۍ ودانۍ په شاوخوا کې د طالبانو د پراخ شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې په دې تړاو او د غزني امنیت په تړاو به لا ډېر زیات نور حال خپل سیمه ایز خبریال فیصل نوید څخه وپوښتو نوید اوس مهال به د غزني بیا په تیره د اندړو ولسوالۍ امنیت څرنګه دی هر سلام دارم مخصوص به شما هم گفتین شورای غزنی پکتیکا که از ولسوالۍ اندر ولایت غزنی میگذره نزدیک به 11 روز است که در ده کیلومتری شهر غزنی در ساعت آروزو از سوی مخالفین مسلح بسته شده و همچنان از سه روز به این سو طالبان مسلح تحرکات شده و در نزدیکی های تعمیر اداری ولسوالی اندر و تعمیر فرمانده پلیس ولسوالی شدن باشد و قسمت ما گفته بودشون با ولسوالی اندر اوی باز نگرانی میکرد که ما از یک افتر به این سو است که مشکلات خود با حکومت محلی و حکومت مرکزی شریک ساختن به این که نیروی بیشتر در اینجا که ارسال بکنن تا که اقتصادی که به نیاد این قصالی کاسه شد اما با دلیل بندش را تا اطنو میلوهای کمکی به این قصالی نرسیده و طالبان مسلح هم شد گذاشته یک نامه را به نیروهای امنیتی مستقر در قصالی اندر وجا فرستاده بودن و از اونا خواسته بودن که داختری که اگر بخواهند که زنده ببانند خودشان در طالبان مسلح تسلیم بکنند و شب گذاشته هم طالبان حمله را برای وصالی گراندازی کرده بودن که 
پس از چند ساعت درگیری سخنگوی والی قضایی گفت که او حمله تلفات را در قبال نداشته و همچنان سال گذشته طالبان مسلح بر چند تازگاه امنیتی در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی هم عملات را راندازی کرده بودند که در نتیجهش یک تازگاه امنیتی را دیشب به آتش کشیدند و در های پلیس محلی را روز کشتن و یک تند زخمی کرده و در یک از تازگاه های دیگر ولسوالی خواجه عمری هم به شب گذشته در گیری صورت گرفته که در اوجان یک پلیس محلی جان بخته و یک تندگرشان زخم بگذشته گذشته از در قریه آرزو در مربوطات حوزه سیام امنیتی پلیس شهر غزنی هم شب گذشته درگیری صورت گرفته بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح که او درگیری طرفات دست بین داشته بله وس به دغه سیناور وضعیت کې څرنګه چې تاسو هم ویل چې له سیمه ایزو چارواکو سره دی به خبرې کړې دي هغوی ته د مرکزي به ادارې یا د غزني مرکز یا د مرکزي حکومت ځواب څه دی چې ولې مرسته یا کومک ورته نه رسیږي د صداته که ما با سخنگوی والی غزنی داشته و ما گفت که ما عملیات را بر بازگشایی شعارا پنج روز پیش آغاز کردیم اما چالش جدی که در شعارا وجود داری است که او گفت طالبان مسلح در بین خانه های مردم سنگر گرفتند و دودگاش طالبان در بین خانه های مردم سبب یه شده که عملیات به کندی و پیش بره و همچنان مانگذاری جاده فرعی نزدیک شعارا هم یک از ولایت‌های دیگر است که نیروهای امنیتی نتونستند پیاده شوند و داخل قرجات با تصفیه و تلاشی بکردند ما گفت که تلاشات جریان داره تا ما با کمک نیروهای هوایی که نیروهای بیشتر در ولسوالی اندر اقدام بکنیم بله و په دغه ولایت یا ولسوالی کې د عامو وګړو عامو خلکو وضعیت څرنګه دی او دغه راز چې طالبان د ولیک په ترس کې له سرتیرو یا امنیتي ځواکونو غوښتي چې ځان دوی ته وسپ اغوی په کوم حالت کې دی او کیدای شي د راتلونکو ګواښونو په اړه ووایاست که رښتیا هم دغې ولسوالۍ ته نور ځواک وانستول شي نو څه ناورین به رامنځته کړي همی اکنون که ما با شما صحبت میکنم دا د قبل ما در نزدیکی های سپری و روزو بودم و گفتگوی داشتم با مردم محل اونا هم نگاز نگرانی میکردن از این که طالبان مسلح به کسی اجازه آمدن به شهر را نمیته و همچنان مواد با کمبور مواد غذایی که اکثر باشنایی کاری ها مواد جرسن الو فجاد بر ایواناتشان نیست و شما میفهم که وقت فصل که شکار مردم هم هست اونا ابراز نگرانی از این میکردن که شاید آسرتشان هم امسال از دیز بتن و خدایی که گروه نتونستن رسیدگی بکنن به زمین های زراعتیشان اما یک موضوع دیگر بود در غزنی که در جگیان که عملیات آغاز شد در جریان که همین جنگ ها خبری رسید که کماندان لوای گروه ملی در غزنی بعد تقاوت سوق داده شده همچنان که رئیس امنیت ملی غزنی بر کنار شده کس دیگر امورا در غزنی این روز معرفی شد کماندان یعنی غزنی که دیروز تاثیر شد کماندان جدی تاوار نامده یک کم نامنگی بین نیروهای امنیتی هم است که مقامات مالی غزنی البته سخنگی والی غزنی است که اینا در تلاشی هستند تا چالش ها تا این روز حل شده و یک عملیات بزرگ دیگر در این سهر آنوزی خواهد شد من نکام فیصل نوید غزنی ولایت که زمونگ سیمه ایس خبریال و از هم دم تر دم و روز تعدده خبری چولگی دوام بیا هم سلام د امریکا مرکزی پوز قماندان وای چې طالبان له پوزی لاری نشی کوله افغانستان کې د جګړې ګټون کې وی جنرال جوزف ووټل وای پر طالبانو پوزی ټولنیز او سیاسی فشارونه زیات والی مومی تو دغه ډله د افغانستان دولت سره د سولې خبرو ته اړ ایستل شي دغه امریکایي جنرال ټینګار کوي چې طالبانو په ټولو ولایتونو په تیر شمال کې خپل بریدونه زیات کړي خو خبرداری ورکوي د دغې ډلې ځپل تر هغې مودې دوام مومي چې سولې ته غاړه کېږدي د جګړې په ډګرونو کې پر طالبانو د امریکا پوځي فشارونو دوام د امریکا مرکزي قماندانۍ قماندان جوزف واټل وای د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به پر طالبانو پوځي ټولنیز او سیاسي فشارونو ته دوام ورکړي څو دغه ډله د افغانستان حکومت سره سولې کولو ته چمتو شي واټل چې د دوشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه کې خبرې کولې د طالبانو وغوښتل چې د ولسمشر غني د سولې وړاندې څخه ګټه پورته کړي 
طالبانو تا زما پیغام داده چه دوی به جگره پر دگر که بریالی نشی د امریکا په مشر نړیوال ائتلاف پر طالبانو پوځي ټولیز او سیاسی فشارونو ته دوام ورکړي څو دغه ډله د افغانستان حکومت سره سولې کولو ته چمتو شي خو دغه څرګندونې په داسې حال کیږي چې د خندق په نوم د طالبانو له پوځي عملیاتو پیل وروسته دغه ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زیاتوالی ورکړی او د کابل په ګډون د هیواد ولایتونه د نوي کال له پیل راهیسې د خونړۍ پیښو شاهد دي خو دغه امریکایي جنرال طالبان سولې ته رابولي او وایي چې د افغانستان حکومت لخوا د سولې شته فرصت څخه دی ګټه پورته کړي له هغه موقع څخه چې د افغانستان حکومت طالبانو ته برابره کړې باید ترې ګټه پورته کړي او جګړه پای ته ورسوي هغه ونډه چې طالبان یې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ترسره کوي د بې ثباتۍ لامل ګرځي او موږ تر هغه په دوی پوځي فشارونه راوړو چې څو د سولې خبرو ته حاضر شي طالبانو په هیواد کې د خندق عملیات او پیل وروسته په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی همدا اوس د جګړې په ډګرونو کې دوی په لوی ښارونو کې هم ځانمرګي بریدونو ته زور ورکړی د خندق عملیات له هغه وروسته پیل شول چې ولسمشر غنی د کابل په ناسته کې طالبانو ته پرته له مخکې شرطه د سولې وړاندیز وکړ او وې ویل چې دولت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي ګون په توګه په رسمیت وپیژني فراه ولایت که ده پولیس و ده درنی مرگجوب لیتخه خبرون اخباره شوی ده فراه ولایتی شورا مشر ده آلاری چه بالا بلوک که برما شپا نیگده پنزو سرتیری وجل شوی خود کورنه و چارو وزارت یه وازی ده شپار از پولیس سرتیر و وجل تایده وی او وای چه لطلویخ زیاد طالبان هم د غولایت کې وجل شوی دی د کورنۍ چارو وزارت وای وس محل د هیواد په لس ولایتونو کې وسله والو مخالفینو سره جګړه روانه ده د جګړې خونړی فصل طالبان او امنیتي ځواکونه یو بل ته د درنې مرګ جوبلې خبره کوي د فراه ولایتي شورا وایي چې د یاد ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې لسګونه سرتیری وجل شوي خود کورنی چار وزارت د شپار از پولیس و سرتی رو وجل که دل تایی دوی اوائی چه وصلوالو مخالفینو تا هم درانه تلفات اوختی دشمن تلفات اوقلاده داره بیش از 45 تن از تنها از افراد دشمن در ساحی نبرد اجسادشان باقی مانده واضح است که در این دفع حملات ترورسی دشمن نیروهای امنیتی ما هم تلفات دارن متاسفان رقم تلفات 16 نفر است که با ما گزارش رسیده لابل لوری د زابل ولایتي شورا هم وای چې د یاد ولایت پرغنده بل سوالی کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د پولیسو دوی سرتیری وجل شوی خو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړېدو د خبرونو په درشل کې د کورنۍ چارو وزیر وای چې همدا اوس په ډیرې ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده عملیات نصرت کې از طرف نیروهای امنیتی افغانستان را اندازی شده بسیار با موفقیت پیش میره و تمام پلان ها و برنامه های شوم طالبا و ترورستا را تا ما خونسا کردیم از بین بردیم که انشاءالله در آیندام از بین میبریم با فاریا بلد که بیا پولیس وای چه دیا دولایت پا دولت آباد، آلمار او پشتونکور و لسوالی که وصلوال مخالفینو تا درانه تلافات اوختی تا یه بیس چهار ساده گذاشته در جریان عملات ها و دمچنان در جریان حمله مخالفی مثل دولت بالای پوسه های امنیتی ما در ولسوالی های دولت آباد، شیرین تگاب، خوج ولسوالی المار و همچنان ولسوالی گرزیوان نه تانه های ای که دشمن عقب زده شد و اگه ضربه سنگین و محله که برپای کردی ناوارد شد لده طول سرات کل کیگی چی روان کل بعد افغان زواکون و اوصلوال و مخالفین لپارا تر طول و خونده کلوی نره والا طول نخبر داره ای ورکوی که چیری ده خیالی پولیس و شمیر پرداگ نشی ده پولیس و تن خواب پری نکری ده کرنه و چارو وزیر شپار سونو و قمانزنان و تامر کرده ای تو خپل و ولایتونو که ده خیالی پولیس و پیجندنی تا لومری تو برکری وای سامد برمک ده قمانزنان و تا خبر داره ای ورکوی چی ده ولایتونو دمنیت چینگخت په چاره که هر دول نغیری بلامل شی چی تر تیره نیلندی را وستل شی ده بشیر آمد قسنی ده رپورت پختو شوی بانه ده بدخشان، تخار، کندوز، سرپول، فاریاب، ایراد، بادغیس، نورستان، لغمان، لوگر، خوست، غزنی او دای کندی ولیتونو لپارا نوی دمنی قماندانان و تاکل شول 
دا قماندانان داسې مال کې ټاکل کېږي چې همدا اوس د هېواد په ځینو ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او خلک د امنیت د خوندي کولو غوښتنه کوي د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې که چیرې نوي قماندانان په خپلو چارو کې فساد سره جدي مبارزه ونه کړي له دندو به ګوښه شي بحث پولیس موجوده د پولیس خیالي را باید از وزارت داخله ګلمه شه جمع کنیم و برزی جامعه جانی و کلګي بر ما یک دوه سه وخت داده زیاد نیست زو دغه د نی قسمت هم توجه شما را میخوایم باید بسیار همتون مجدانه کوشش کنین که مسئله ختم شه به خاطر که ماشای پولیس باز جدا نمیشه د کورنۍ او چارو وزارت چارواکي هم د شنټینګار کوي چې کچیرې د هغه قماندانان له دریو تر پنځو میاشتو پورې ورسپارل شو دندو کې خپل وړتیا ونه کوي له دې دندو به بیرته لرې شي د کورنیو چارو وزارت مرستیال ټینګار کوي چې د پولیسو زرګونه سرتیري لازمه روزنه نه ده ترلاسه کړي او د دغو قماندانانو لمړنۍ دنده دا ده چې دوی ته لازمه روزنه ورکړي در حدود شانزه هزار نفر تعلیمات نادیده است شانزه هزار نفر تعلیمات نادیده است به حساب بگین در تمام قماندانیت های امنیه وجود داره امیدوار هستم که در این مورد توجه بکنیم ما در سیستم لوجستیکی مشکلات ها را داریم درست است که جنگ است در سیستم اداری و ارزیابی از منصوبین قطعاتشان و زیردستایشان ما یک ضرورت عینی هست که دعوت میکنیم از قماندان های خود که توجه خاص خاص را داشته باشیم خو به لیدل شي چې د غنوي ګمارل شوي قماندانان به تر کومه حده د فساد په مخنیوي او امنیت خوندي کولو کې اغېزناک ثابت شي ځکه پخوا داسې ویل کېده چې د امنیت ډېری قماندانان د اړیکو او پیسو په مرسته ټاکل کېږي او د امنیت خوندي کولو وړتیا یې نه درلوده ټاکل شوي راتلونکو ورځو کې ترکیې ته د هوایي دهلیز له لارې د هېواد د سوداګریزو توکو د لېږ تړون یو خصوصي کورني شرکت سره لاسلیک شي مالی او بانکداری چارو کې د ولسمشر لوړپوړی سلاکار وایي چې د دغه هوکړه لیک له لاسلیک کېدو سره استانبول ته د هېواد د کورنیو تولیداتو د لېږ بهیر پیلېږي او راتلونکې اونۍ کې د عربستان جدي ته هم د دغو توکو لیکت پیلېږي د تمیم شهید د رپورټ پښتو ژباړه د احمد میرزاد په غږ تر راتلونکو دو اونۍ پورې به د افغانستان د داخلي محصولاتو پر وړاندې دوه نور هوایي دهلیزونه هم پرانیستل شي تر دوه ورځو د کابل استانبول هوایي دهلیز د هېواد د داخلي محصولاتو پر مخ پرانیستل کېږي او وروسته بله اونۍ کې د کابل جدي هوایي دهلیز مالی او بانکداری چارو کې د ولسمشر لوی سلاکار وی وچې او تازه میوې قالینې قیمتي ډبرې طبي بوټي څرمنې او کلمې هغه توکي دي چې په لومړنۍ الوتنه کې به د خصوصي برخې له لورې د ترکیې استانبول ښار ته ولېږدول شي در نخستین پرواز در هفته روان در حدود 15 تن از کابل به شهر استانبول انتقال پیدا میکنه به تعقیبش ما در هفته به آینده همین گونه تفاهم نامی را با دفتر مشاورت ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری با شرکت ترکش آیلان و اتاقای تجارت و صنایع به امضا میرسونه که هفته آینده افغانستان نخواستین پرواز به عربستان سعودی خواهد داشت هم داشان تاکل شوید چه راتلون که اونه که جده تا در افغانستان تو که در لیک قرارداد هم لیوه بحرانی هوایی شرکت سره لسلیک شید. تمکیه چه در عربستان جده تا پول منانیل وطنه که پینزه تن از افران او وچ میوه ولیک دول شید. در صادرات و میلی تقلاره که چه تازه در اقتصاد دالی شورا للوری تایید شوید. در هوایی دهلیزون پرانیستالی لمهیم و موخون بلل کیگی. مفاده که ای استراتیجی میتونه با ما داشته باشه شامل رشد بخش تولیدی و انتاف پذیری خصوصی برای محصولات با کیفیت است همین گونه مساعد نمودن زمینه کسب کار و سرمایه گذاری افزایش حمایت در بازارها و تقویت ظرفیت سازمانی و همین گونه تامین صلح از طریق رشد اقتصادی می باشه د سکل بودجه کې شپږ میلیونه ډالره د هوایي دهلیزونو پرانستلو لپاره ځانګړې شوي دي چې ډېره برخه به یې د سوداګریز توکو پر لېږد ولګول شي او خصوصي برخه به د ملي یووالي حکومت له دې سبسایډي نه برخمنه شي د هوایي دهلیزونو له لارې د توکو د لېږد د لګښت نږدې دریو کې دوه برخې د ملي یووالي حکومت له لوري ورکول کېږي د همدې موضوع اقتصادي اغېزې او ګټې به اقتصادي شنونکي محب الله شریف سره په لنډه توګه وشربو 
خغلی شریف دیر خرغلی دا چې مترډی افغانستان وارداتی هی و د یو د کورنۍ او تولیدات او پر کمبالی یو دغه مسئله ته پر سمی پاملرنی یا نه پاملرنی هم نه سمی پاملرنی یا نه پاملرنی هم تر ډیره نیوکی شتون لري وس د دغه تړون لاس لیکی د لاو د دغه هوایی دهلیز لاری استانبول ته هم د هی با د کورنۍ او تولیدات او لیکت څنګه ارزوي ز فکر کوم چې د لومړي ځل لپاره نه بلکې دا څوام ګام دی چې په هوایی دهلیزونو کې پورته کیږي دغه هر ډول او هر لوري ته مختلف هوایی دهلیزونه د افغانستان سوداګرۍ لپاره هغه بدیلونه زیاتوي چې که په یو لار باندې زموږ یو تولید نه استول کیږي یا تازه میوا یا سابه یا کورنی تولیدات چې بل لار ورته ولرو او په بیړني شکل باندې د هغه د زر خرابیدو او فاسد دلو مخنیوي په خاطر باندې د دغه هوایی دهلیزونه نه په کچه باندې کار واخیستل شو لا بل خو به د افغانستان په سوداګرۍ باندې دا اغیز هم وشیندي چې زموږ هغه سوداګر چې یوازې د ګاونډ یې هیوادونو سره په سنتي راکړي ورکړي او سوداګرۍ باندې بوخت وو لا نړیوالو نورمونو سره به اشنا شي او له هغې سره به د تعامل کولو هغه جوګه یا هغه ظرفیت پیدا کړي چې بالاخره دی وکولی شي یوازې د ترکیې نه یوازې د ډهلي نه یوازې د جدې یا سعودي عربستان نه بلکې د نورې نړۍ سره هم دا ډول دهلیزونه ولرو او د هغې لپاره په یو ډول باندې په سیمه ییزه کچه موږ چمتووالی ولرو تر څو د پراخه نړیوالو دهلیزونو لپاره بیا هغه اقتصادي او سوداګري ظرفیت ولرو چې څه چې د هغوی غوښتنه ده زموږ مارکیټ او زموږ دلته تولیدات وکولی شي د هغوی مارکیټ او د هغوی غوښتنې شبا کړی شي آیا به د دې به بستر لیدل کېږي چې په افغانستان څنګه چې ډهلي سره او سم د استانبول سره او دغه راز راتلونکې اونۍ به له جدي سره هم دغه هوایي دهلیز له لارې د خپل توکي به لېږدوي او دغسې به همکاري لري څنګه ده دا ز فکر کوم چې همدغه لړۍ د دې په خاطر باندې ډېره مهمه وه چې زموږ اکثره وخت میوې ورسېد د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان به د هغې په مقابل کې داسې خنډونه پیدا کړل چې یا به دا میوه د موږ خرابه شوه یا به د دوی ګودامونو ته ولاړه او د دوی ته مارکې یا د دوی د خپلو لوګوګانو تر نامه لاندې او تر سیوري لاندې به بهر ته ولاړه یا به بیرته افغانستان ته وارده شوه او هغه به په ډېر لوړ قیمت افغانستان ته تمامه شوه اوس الحمدلله د دې ظرفیت په خوا کې چې په داخل د افغانستان کې سړي خونې ورته تهیا کړی شي هغه پاکټ بندي یا په اصطلاح پاکیج یې یا هغه پیکینګ یې په داسې شکل باندې وکړی شي چې با د نړیوالو بازاري نورمونو سره سم وي د آیسو نورمونه په نظر کې ونیول شي نړیوال ګمرکي مقررات په نظر کې ونیولی شي او د بین الدولتین یا د بین الحکومتین د دوه حکومتونو تر منځ هغه ملونه په نظر کې ونیول شي چې د دواړو سوداګرۍ ته یا اقتصادي راکړې ورکړې ته لاره هوارایي اوس دغه هغه بهترینې تجربې دي زه فکر کوم چې افغانستان هغې ته ورنه نه وت د پخوانه موږ دغه چیغې ویلې چې موږ د سنتي لارو په ځای باندې باید بدیلې لارې ولرو که چیرې یوه لاره زموږ په تاجر او په سوداګر باندې بندېږي چې بله داسې لارې وي چې دا وکولی شي هغه شتمني یا هغه لاسته راوړنې چې دوی د کال په ټول اوږدو کې ورته سترګې په لارې وي بالاخره یوه لاسته راوړنه ولري او په هماغه وخت کې د دوی دغه لاسته راوړنې یا اقتصادي ظرفیت په داخل د افغانستان کې خونسا کړی شي د دغه د دغه حالت نه باید موږ ووځو او رو رو الحمدلله اوس دې ته روان یو چې نور افغانستان د دې حالت نه ووځي څو ګټې به افغانستان ته وي او دا دی چې بهرني افغانستان ته بهرني اسعار افغانستان ته داخلېږي افغانستان د یو وارداتي هېواد نه ورو 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 بالاخره په یو صنعتي او زراعتي هېواد بدل کړی شي د دې په خوا کې زموږ تاجر په دې باندې وپوهېږي چې د سنتي تجارت په ځای باندې نړیوال تجارت او نړیوال نورمونو سره د ځان همغږي کول د خپل هېواد همغږي کول اقتصادي ځواک نور زموږ پراخه کوي او لوی او ملي اقتصاد پراختیا ته مو د کلنۍ کچه کې لوړه پراختیا ورکوي او د دې په خوا کې به بالاخره د دغه سنتي کاروبار په ځای باندې چې ګټه یې ډېره کمه ده او زحمت یې ډېر زیات دی موږ به بدیلې لارې ولرو ښه کلچر سره به مخامخ وو او په نړیوالو نورمونو باندې سوداګري په داسې شکل کولی شو چې نه یوازې ګټه د سوداګر لاس او جیب ته وغورځېږي بلکې دا بالاخره هغه چا ته چې د لومړي زحمت ایستونکی دی او په حقیقت کې هغه د دغې تولید ده او یا د دې محصول لپاره لاره هوایي دا هغه جیب ته ورسېږي او په ټولیزه توګه باندې د افغانستان په ملي اقتصاد کښه پراختیا رامنځته کړي د نړیوالې سوداګرۍ پر لور د ګام پورته کولو سربېره اوس چې د دغې به هوایي دهلیز له لارې د توکو لېږد لوړ لګښت په پام سره او دغه راز د پاکستان هېواد نږدېوالي ته په پام سره څومره ښه بدل کېدای شي او له دې سره سره موږ څومره ډاډمن کېدای شو چې د دغې پروسې یا لړۍ له پرمختللي کېدو سره به دغه لګښت 
کما هم شی یک کم والی ته ورسیږي که چیرې په دې کې حکومت او اړوند اداره او سوداګر په یوه همغږی باندې کار وکړي زه فکر کوم چې د دې ډیر هغه درانه بوج او بار مخنیوی کولای شو چې په عادي ډول باندې رامنځته کیږي د ترکیه له هیواد سره د ټولو مقرراتي او تشریعاتي یا په اصطلاح تقنیني موضوعاتو پای ته رسول د حکومت او اړوند دیپلوماتیکو ادارو کار دی او د هغوی سره په سوداګریز او مسلکي مسائلو کې کېوتل او ننوتل د سوداګریز و خونو اقتصاد وزارت و سوداگری وزارت پا دی که باید را خیل شید و دی پا خواکی دا تاجر و تاجر مسئله چه دا ترکی تاجر و دا افغانی تاجر ترمنز معامله دا دا پا خپل دا افغانان و پا سوداگر و پر ارتباط لری و دلتا دا سوداگری پا خونه پر ارتباط لری چه دوی دا مسائل پا دست شکل سر همغاگی کلی شی چه چمره ورطا آسانتیا را منستکی آخری حکومتونو سرا دسی همغاگی نوی چی ده ده هوایی ده لیست طول آسانتی ها و برابر کلیشی البته پا گمرکی موضوعاتو که پا نالیوار و سوداگری زورا کلوار کلو که چکوم نورمون ندی که پا دی که موش پاتی رازو نقا پا دی معنا ده چیز موگ ده غلا سترولنه چه پا لوڑا کچه کیگی پشکت کچه ده غیه غا اصلی ارزخ تا پام نکیگی ارسلی ها و اساسی استفاده نتری که از ما هیلا داده ده حکومت نه علو اند ایدارونا و سوداگرونا چه دوی طول پی و همغاگی که ده غسی و مسائل و لپارا ده ملی اقتصاد ده پراختیا پا نیت بانده و ده افغانستان بلاخره ده وارداتی هیواد نه پی و سنعاتی و کرهنیز هیواد بانده ده بدلولو پا خاطر بانده لده غسی لارشارونا پا شه همغاگی که کار واخلی و ترسو ده ملی اقتصاد لپارا ده که پراختیا سبب سکرلو نگارهار که مستویات نیکدی دو پلابسی چاودنو غنگون اوریدل شوی داد خبر دنور و جزیات ول پارا ابله یک سر پاتی شی میروانی خاله شریف نو دا هغه څه دي چې موږ په دې باندې افغانان دې ته راباسي چې له حکومت نه نیولې له اړوند اداراتو نه نیولې تر سوداګره پورې ټولې او همغږي ولرو که چیرې دغه مسئله یو افغانستان یو افغاني هوایي شرکت ته سپارل کېږي دغه دهلیز د افغانانو په ابتکار وي دغه دهلیز د ترکانو سره په ښه هوکړه باندې ترسره شوی وي په ترکیه کې ښه بازار ورته وموندلی شي په افغانستان کې د مالونو یا د اجناسو ښه پیکینګ یا ښه کارتن بندي وکړی شي د دې په خوا کې هلته ورته مارکېټ پیدا کړل شي دلته د مارکېټ پارا کم ضرورت یا عرضی آتش دا اگه کم عرضی چی موند تر لغت پافی اندازه بی. وسیم وسیم حال تا ایکا پام وکرو تنگه چی مونگل به کابل دیلی ممبای دا غراز وس به استانبول او جدی چی پ راتون کی که با وی او دا غراز نور ها وای دالی زنو هم کار را واندی. بدی تا ایپا پام سر اب آیا بدلون پکر غلی ل لومری زلا ترفوسا پروسس پا مساله کی او دا غراز بازار مندنه چی با خوار مهم مساله دا و افغانستان توم را د تولیدات و ورطیا لری چه ورطا رسیده نوشی کرده تر ها از آیا پوری چه ده مسئولینو سر ما خبری و که یا می ده سنعتکاران و سر خبری کرده یا می ده حقا کسان و سر شاقی زراتی تولیدات لری او ده غا بحر تاسته ای په لومړي سر کې دوی د ډېرو ناخوالو سره مخ وو تر ډېره زیاته بریده پورې د دوی اصلي ارزنا اورېدل کېدل او خنډونه یې نه حل کېدل دیپلوماتیکو ادارو د دوی سره ښه همغږي نه درلوده ورو ورو په دوی کې هم کمی وې یعنې ویل نشوای کولای چې په هغه شکل باندې چې د افغانستان تولیدات یا د افغانستان محصولات بهرني بازار ته وړاندې کړی شي دوی ونه شوای کړی چې هغه ښه همغږي رامنځته کړي البته دا د ډیلي په ارتباط باندې وایم کله چې دا مسئله پراخېږي حتی د ډیلي ابتدا او د ډیلي انتها فرق کوي د ډیلي په ابتدا کې مو ډېرې کمی درلودې رو رو دا کمی کمی شوی از موسوداگر و سر بلد شوی خونه بلد شوی اروان دا اداره بلد شوی اوی که ولشوی چه دا هند سر البته دا هند حکومت باید پده ارتباط که کوروادانه ورطا ویل شی چه دا افغانانو سر دیر که وازیات وکا هم دا دا ول کچیر تا ترکان دا سرابی ها زموک سر وکی زموک التا تیار تجربه شتا دا کم مالونه چوز ترکیه تا استول کیگی خواهی لهندی تو کو سر توپیر ولری اول تا بازار اختلاف جوزیاتو تا توشی به مخ که ده نگرار ولایت جلال آباد خار مستوفیت تا تیر ما تو چاودنی را منستش وی ده چاودنی ده نگرار ولایت والی ویان تایده وی 
خو د اوخت مرګ شوبلی او د پیښې څرنګوالی په تړاو یې تر اوسه څه نه دی ویلی د دغې موضوع د لا نورو جزئیاتو لپاره به خپل ننګرهار کې خپل سیمه ایز خبریال تقی الله تقی سره ټلیفوني اړیکه ولرو تقی کېدای شي د پیښې جزئیاتو په اړه راته ووایي سلام تاسو د تلویزیون لیدن کو ته لکه څنګه تاسو ویلې څو شي د وړاندې د جلال آباد ښار اړوند د مسئولیت څلور لارې ته څېرمه څو پرلپسې چاودنې شوې دي خو تر دې دمه دا جوته نه ده چې دا ځانمرګي برید ګرځي ګرځي شوي دي او که ګرځي شوي ماینونه دي وروسته چې زیات شو پېښه تازه شوه سیمې ته څوک نږدې نه ور پرېږدي او خبریالان هم له احتیاطه کار اخلي چې داسې ونیسي چې د کابل پېښه تکرار نه شي نو سیمه لا د پولیسو لخوا کلا بنده ده څوک نږدې نه ور بېږي دوی سره زیات سره شوي آیا به تر اوسه معلومه ده چې د برید موخه به څه وه او ورسره یې آیا په دغه سیمه کې چې دغه چاودنې رامنځته شوې دي ستاسو معلومات څه ښيي چې تر ډېره به کومې دولتي یا خصوصي ودانۍ شته دي هلته او آیا به شخصي به کورونه هم هلته شته دي په دغه سیمه کې د ننګرهار مسئولیت دی د ننګرهار د پوهنې ریاست دی مخ ته د ننګرهار عمومي معبد دی او خوانځي دي او همداراز د افغان ټلیکام د زګاګانې دي د اطلاعات او فرهنګ دي اکثر چې دغه خپلې سیمې هم دغه ته نږدې دي نو دا تر دې دمه جوته نه ده ولې عیني شاهدان چې وایي هغه په دستي مصروفیت وي بلې او عیني شاهدانو سره دې که به خبرې کړې دي د هغوی د سترګو لیدلی به حال څرنګه و چې آیا په دغه پېښه کې به مرګ ژوبله څرنګه وي نو ما مخکې وویل چې موضوع ډېره تازه ده نوې ده او په دې دمه پورې هېڅوک سیمې ته نه پرېږدي د پولیسو لپاره نه پرېښودل کېږي وروسته به دوی زیات شریک وکړ بلې آیا د امبولانسونو او دغه راز د مرستندوی ځواکونو څرک هم لګي په دغه سیمه کې که څنګه ټول مرستندوی ځواکونه او امبولانسونه هم سیمې ته راغلي دي خو ما وویل چې موسیقی څو مرکزونو کې نوم لیکنه وکړي خو دغه کمیسیون ټینګار کوي چې پر داسې کړن لارې کار کوي څو د ټاکنو په ورځ د یو کس د څو ځله رای ورکونې مخنی وی وشي بلورې د ټاکنو څارونکي بنسټونه خبردار رای ورکوي په هغه صورت کې چې د ټاکنو خپل واک کمیسیون اطلاعاتي بانک په جدي توګه فعال نشي دغې کړن لارې څخه ګټنه به پراخې ستونزې رامنځته کړي د سجاد محمدي د رپورټ پښتو شوې بڼه د نوم لیکنې په وخت کې د پیژند پاڼو په کاپیانو د سټیکر لګولو په د حکومت او ټاکنو خپل واک کمیسیون پرېکړې ډېرې غبرګونونه راپارولي اگر ما یک بانک معلوماتی مفصل که قابلیت کشف و بالاخره تدقیق و بررسی همچو موارد نداشته باشه بدون شک تاثیرگذاری منفی خود روی پروسه داره چی در حالت که ما سټیکر به اصل تذکره و چسب بکنیم و چی در کاپی تذکره ډېرې په دې باور دي چې د دغه تګلارې څخه په ګټنې یو کس کولی شي له خپلو پېژند پاڼو څخه څو کاپیانې واخلي او په څو مرکزونو کې رای ورکړي او په دې سره به په ټاکنو کې د درغلۍ زمینه برابره شي استیکر پشت فوتوکوپي تذکره ها یک نګراني بسیار کلانه به بار آورده شاید این نګراني حال خیلی محسوس نباشه اما روزی به یک فاجعه عمیق تبدیل خواهد شد که نتونیم جلو فاجعه را هم بگیریم دی تذکره په فوتوکاپی باندې دوی چې نن قرار ده چې دوی فیصله وکي او همدا خبره ومنی ور باندې تعمیل شي نو دا دا معنا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډکی او د اوس نه ټولو ته وایم چې انتخابات به نه انتصابات به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای دغه پریکړه په دې خاطر شوې څو د خلکو سیاسي ګوندونو پارلمان او مدني ټولنو امنیت خوندي او د هغه هیوادوالو لپاره چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دې لپاره چې خلک د څو پیژند پاڼو کاپیانو څخه ګټه پورته نه کړي هیڅ د مخنیوي تګلاره نه ده چمتو کړې او تازه په دغه کار یې پیل کړی فعلا کمیسیون در لحظې قرار داره چې میکانیزمای قوي باید بسنجن و ایجاد میکنن 
با ما ادارات دیگه دولتی چون ثبت احوال نفوز با ما در این مسائل در انتخاباتی تفاهم نامه هم راشان داریم از این لحاظ که چی کنه میشه که از تکرار ثبت نام و بالاخره تکرار رای دادن که خیلی مهم هستن جلوگیری صورت بگیرد خب بیا هم پر تکنو در چار بنسطونو او هوادوالو پسیر خپلا در تکنو خپلوا کمیسون در پیجان پانو در کپیانو چخد در گتن پاڑا اندیخ مندی نگرانی شما نگرانی ما هم هستند که از تکرار رای دادن و موقعی مساعد سختن که تکراری رای بطن مردم از او جلوگیری باید هم به عمل بیاید تا که یک نتیجه مطلوب قابل قبول برای مردم ما داشته باشد در سر پوتون هم شده چه در تکنو خپلوا کمی سون چالور کمشنران در پیجن پانو پا کپیانو که در ستیکر لگوالو سر مخالف دی خود اولاس مشد در تینگار لامالا در تکنو خپلوا کمی سون در غبهیر پل کرده د امیر وختیا وزارت د چای وی ویروس پر وړاندې د مبارزه لپاره د دینی عالمانو په شتون کې به علمي را ټولیدنه تر سره کړه عبد الرحمن رسول سیاب د غره ټولیدنه کې د ویروس څخه د لرې پاتې کې دوی بازینه لاره د اسلامي قوانینو عملي کول او فحشا څخه لرې والای بولي او له هیواد وال غواړي چې دغه قوانین فحشا څخه لرې والای او روغتیایي موضوعات چې دي په پام کې ونیسي له دې سره د امیر وختیا وزیر تینگار که ویچی دیرهی کسان چی پا دغ ویروس اخته دی پا نشای توکو هم روگ دی دی. او پا پای که ده هیباد لبهاره هم ده چی ده اندونیزیا پا دری و کلیسا و که زنمرگی بریدونه شوی. چرواکی تروس دغ و بریدونو که ده نهو کسانو وجل او تلویک تو تپی که دل. تایدوی دغه ځانمرګي بریدونه د اندونیزیا د دویم لوی خار سورابایا په کلیساو کې رامنځته شوي پولیس وای دغه بریدونه د تو شیبو په ترس کې یو بل پسې شوي خو پر څلورم کلیسا د ځانمرګي برید مخنی پای کړی دغه بریدونه د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د سخدریزو اسلام پالو بندیانو او ترهګرۍ پر ضد ځانګړو ځواکونو ترمنځ تر هغې شپږ دېرش ساعته نښه تی وروسته شوی چې لږ تر لږه د دغو ځواکونو پنځه غړي پکې ووژل شول اندونیزیا په نړۍ کې د مسلمانانو له مخې تر ټولو ډېر وګړی هیپات دی تر اوسه کومې ډلې یا کس د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خبرنه مو په همدې ځای پای ته ورسېدل په هملنې مو نړۍ مننه تل پاتې دې وي هیپات مې